President, landbruket har en sterk tilknytning til tradisjonelle borgerlige verdier som respekten for privat eiendomsrett, frihet til å drive næringsvirksomhet og vern om kultur og natur. Verdier som er sterkt forenlige med et borgerlig samfunnssyn. Den selvstendige norske bonden har alltid ønsket minst mulig inngripen og mest mulig frihet, nok også bondestanden demonstrerte ved å gjøre opprør da kongen i København skrev ut nye skatter og avgifter, som i 1540 skapte bondeopprør i Hjartdal, komitéledens hjemfylke Telemark. Norsk landbrukspolitikk er like utgått på dato som en fire år gammel kammerbær fra Tines meieri på Dovre, skrev VG på lederplass 4. april. Samme leder viste til viktigheten av at noen, og noen her det var Høyre, endelig tenker alternativt om norsk landbrukspolitikk. President, å drive landbruk i Norge er ikke enkelt, noe som også understrekes ved at stadig flere landbruk de siste årene er avviklet og står til forfall. Bønder trenger, som alle andre, en inntekt til å leve av, og Høyre mener derfor at staten fremdeles skal gi økonomiske tilskudd til landbruket. For Høyre er det samtidig viktig å påpeke at tilskuddene må bli mindre byråkratiske, at mer må gå til bonden og mindre til forvaltningskostnader. Tilskuddene må altså bli mer målrettet. Høyre har lenge ønsket å ta i bruk nye virkemidler for å sikre at flere bønder skal få lyst til å satse på og til å videreutvikle bondyrket. Til grunn for Høyres landbrukspolitikk og vår alternative landbruksmelding så ligger det grunnleggende verdier som personlig frihet og retten til det gode liv, at det skal lønne seg å arbeide og å investere i norsk landbruk. Målet må være å oppnå økt produksjon og lønnsomhet i næringen, og for å lykkes med det så må vi få mer målrettet bruk av de politiske virkemidlene. Høyre mener at et levedyktig landbruk forutsetter aktive bønder som gis mulighet til å drive profesjonelt med en driftsform som gir næringen større tru på fremtiden enn det vi opplever med dagens politiske regime. Aktuelle tiltak mener vi kan være endringer i tilskudstrukturen, både i forhold til brukerstørrelse og geografi, samtidig som kvotebegrensninger og konsesjonsgrenser for produksjon fra enkelt bruk og samdrifte i større grad bør fjernes. Høyre mener også at budsjettstøtter innenfor rammen i internasjonalt regelverk bør gjøres mer produksjonsavhengig og mindre arealavhengig, samtidig som støtter til landskapspleie bør være adskilt fra budsjettstøtter til produksjon. President, skatter og avgifter er nødvendig for å finansiere fellesbordene. Samtidig opplever vi at at det høye norske skatte- og avgiftsnivået innebærer betydelige merkostnader som ikke står i forhold til gjennytelsen fra det offentlige. Den enkeltes valgfrihet og mulighet til å klare seg på egen inntekt reduseres, og innsatsvilje og skaperevne motarbeides. Dette gjør seg spesielt, ser vi, gjeldende i norsk landbruk. Høyre foreslår derfor å senke det samlede skatte- og avgiftsnivået til bøndene. Til slutt, president. Det er kritikkverdig at regjeringen med dagens regelverk struper samdriftene, at etableringen av nye samdrifter stopper opp og at flere avvikles. Så jeg er veldig glad for at representanten som hadde innlegg i forkant av meg her, kunne fortelle at regjeringen bør se nærmere på forholdet for samdriftene. Høyre mener at det er nødvendig å fjerne kvotebegrensninger og konsesjonsgrenser for produksjon, både for enkeltbruk og for samdrifter. Og jeg ser frem til at vi nå får ta tak i de utfordringene som veldig mange samdrifter sliter med. Takk.